Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo dan dulu itu gue pernah nggak buat game dalam waktu 10 menit. Tapi banyak di antara kalian yang nggak suka sama gamenya dan gue pun sedih. Jadi hari ini gue bakalan nggak buat game dalam waktu 10 menit lagi atau mungkin kurang, tapi nggak cacat-cacat amat, harus playable. Nah buat gamenya sendiri, gue itu mau ngebuat game yang belum pernah ada sebelumnya dan sangat bagus, sangat menarik, yaitu adalah Flappy Bird. Hehehe. <tuh> Nah, kenapa Flappy Bird? Karena waktu gue kuliah di semester 5, gue itu pernah dapat tugas kuliah dari mata pelajaran Mobile Game Creative Design yang mengharuskan kita buat bikin game mobile dalam kurang waktu 6 bulan karena itu buat tugas akhir. Nah, jadi waktu itu gue buatnya dalam 6 bulan. Sekarang, karena gue udah pro, gue bakalan ngebuatnya dalam waktu 10 menit. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung mulai aja. Nah, pertama gue masukin dulu aja komponen-komponen yang gue perlu, kayak background, ground, pipe-nya, dan juga burungnya. Oke, okay. terus gue mau kasih nama kayak di sini background, di sini pipe, di sini pipe, di sini ground, dan di sini burungnya. Uh, bird, si bird ini gue kasih dia komponen, dia ada player movement buat script-nya, terus dia ada box collider 2D, terus dia juga ada rigid body 2D. Nah, kalau udah dari pipe-nya, gue juga kasih dia polygon collider 2D. Terus di pipe-nya ini, gue aktur dulu posisinya biar rapihan dikit, kayak di sini sama di bawahnya kayak gini buat ngebentuk pipe. Ground-nya gue taruh di ground, tapi BTW ini kecil banget, jadi gue gedein dulu aja semuanya. Gue select semua, terus gue gedein kayak gini, nice. Nah, si ground-nya gue pindahin ke bawah, pipe-nya... Uh, bawa pipe yang ini satu lagi atas terus gue bikin komponen baru namanya itu pipe juga aha uh -huh. terus gue atur dia ada di tengah-tengah pipe yang ini masukin kedua pipe nya ganti tag nya pipe nya ini jadi pipe terus gue masukin create empty namanya itu edge collider 2d ini buat poin ya tiap kali dia nge ke trigger yang ininya tiap kali nanti ke trigger dia kita dapat poin jadi gue set is trigger Kalau pipe sendiri gue set is trigger juga Biar kalau misalnya ke trigger sama pipe nanti dia bakalan uh, nge-load scene ya Dan si game objectnya ini gue kasih nama point Jangan lupa tagnya gue ganti point juga Pipe udah selesai Terus gue geser ke kiri gue kasih komponen namanya itu uh, pipe script Nah terus si bird ini Order in layer gue majuin jadi 5 Terus gue ganti player movement ya Nah sekarang kita bakal ngoding di player movement gue ganti rigid gue, gue masukin rigid body 2D RB RB sama dengan get component rigid body 2D aha update if input dot mouse button down 0 kita bakalan RB dot velocity sama dengan factor 2 dot ah up dikali sama powernya berapa ha, 12 misalkan tembak aja dan Birdnya ini juga bisa kita atur gravity scale jadi 4 aja. Kalau udah groundnya gue ganti jadi pipe juga tag ya. Kalau mis biar kalau misalnya semua yang kena pipe itu dia bakalan uh, ngelot sin ya. Ini gue masukin box collider 2D. Nah sekarang dari si pipe yang itu gue bikin dia itu bisa jalan. Jadi transform dot position sama dengan vector 2 dot move towards uh, ke, ke kiri berarti tran eh enggak awal posisi awalnya dulu transform dot position transform. terus dia bakal jalan ke kiri transform dot right ya gue tahu right itu kanan tapi nanti dulu kali 100 biar dia jalan ke kiri kita kasih dia ah minus dua misalkan jadi dari ke kanan dia bakalan ke kiri terus di spawner spawner scriptnya berarti gue perlu uh, create empty spawner gue masukin spawner script Uh, uh, spawner yang ini gue mundurin dikit Terus kita bisa masukin dia itu di void spawn uh, uh, Gue butuh yang mau gue spawn dulu Public Project Pipe Nah di pipe ini spawnnya ini gue bisa instantiate Pipe, koma, transform.position dulu Koma, quaternion.identity Nah quaternion.identity dia bakalan sesuaiin rotasinya Transform.position ini lokasi dia bakal ke spawn Jadi gue ganti jadi New factor 2 uh, transform dot position dot x koma random karena gue mau masang si pipe nya itu di tempat yang random random itu di berapa gue juga nggak tahu jadi kita langsung tembak manual dari si pipe kita bisa lihat y nya itu ada di berapa 
Nah, di sini maksima, maksimalnya Y3 sekian dan juga di Y bawahnya Y hmm, minus. Oke. Okay. Terus di start kita bisa dia pakai namanya itu info repeating buat dia ngebakal nge-repeat ini apa? Si void spawn yang ada di sini. Sama berapa detik? Nah. Sama 2 detik dimulai dari 2 detik. Nah, pipe udah selesai, berarti poin udah gue perlu buat masukin poin ya. Salah pencet bukan bukan crit on tick, tapi UI text. UI text di sini gue kasih nama score dan skornya ini misalkan uh, 10. Bentar ini gue masih manual. Sabar, terus gue best fit, best fit, best fit. Ah, best fit. Nah, kita bisa gedein terus kita taruh di atas atas tengah. Kalau kita lihat kurang maju dikit, oke. Okay. Nah, di skor ini berarti gue perlu skor manager. Gue bikin skor manager. Di skor manager gue masukin skor manager. Skor manager script kita buka dan kita tulis hmm, public float score buat skornya dan juga public text uh, score txt. Jangan lupa kalau misalnya kalian ikutin gue udah bikin using unity engine.ui. Tinggal ketik doang. Terus itu Unity Engine.ui itu buat manggil si ini nih buat teks library-nya. Nah, terus kalau udah uh, di update-nya, di update-nya gue bikin score txt dot text sama dengan uh, dot score. Oke, okay. sekarang berarti skornya udah ada, tinggal gue panggil aja gimana caranya biar dia itu dapat skor. Jadi dari player gue kasih dia itu on trigger enter 2D if collision ah dot game object dot text sama dengan sama dengan uh, point maka dia bakalan dapat skor manggil skornya gimana gue bikin public aja public score manager score oke okay, udah dapat berarti sekarang kita dapat skor skor dot score plus plus ah kita panggil terus if collision dot game object dot text sama dengan sama dengan pipe maka dia itu bakalan mati. Jadi gue perlu ini nih, scene management, Unity scene management biar dia itu scene manager dot load scene. Dia bakalan nge-load scene-nya kalau misalkan uh, si player kita kena sama apa namanya? si pipe-nya. Uh, dot name. Boom. Udah selesai. Jadi kalau misalkan kita tes mana bird gue, mana burung gue? Bird-nya udah selesai, udah selesai, udah selesai. Apakah ada bug? Kita cek dulu. Oke, okay, ada bug. Uh, Sebenarnya bukan bug sih, tapi ini nih, nih. pipe-nya gue jadiin dua, order in layer-nya doang. Masalah order in layer ini gue juga jadi, ini gue jadiin tiga. Dan coba kita tes lagi, apakah ada bug? Uh -huh. Oke, okay. skor kita masih 10 belum mulai dari nol karena gue lupa kasih dia itu. Ah, ini deh, skor manager script gue lupa drag and drop. Dan dari score manager juga lupa gue drag and drop Score manager sabar, score manager, ah ya, score Oke, okay. coba kita tes Aduh ini bikin lama nih, kayak loading-loading ya Aduh, bentar bentar bentar, gue harus at least masukin satu Oh shit, gimana coba masukin nih Oh, bentar Aduh, gue buang waktu banget Oke okay, oke okay, oke okay. Eh, wait wait Ini ada, oh pipe spawner, oh iya pipe spawner, pipe spawner, pipe spawner, pipe spawner pipe spawner pipe gue drag and drop terus uh, buat ngeceknya ini gue naikin ke atas dulu apakah gue udah dapet poinnya dan poinnya itu sendiri ada di mana ini poinnya ada di sini poin poin is trigger udah cantang terus oke okay. harusnya bisa harusnya bisa harusnya bisa ah oke okay. apakah ah oke okay, kita tes ah oke okay. jangan waktunya itu adalah eh wait wait kalau misalkan gue jatuh apa yang terjadi Ah, kalau gue jatuh belum ke load sih karena gue lupa is trigger centang dan juga ini gue taruh di atas sini biar is triggernya yang ini enggak gue centang. Jadi sebentar, ini si pipe-nya gue benerin lagi posisinya ke posisi awal. Poin, aha, pipe pipe, aha segini, bawahan dikit. Oke, okay. jadi yang gue lakukan tadi adalah Boom, kalau misalkan gue jatuh dia bakalan itu, tapi kalau gue ke atas dia nggak bakalan mati. Terus kalau misalkan gue lewatin ini, boom, skornya nambah dan dia bakalan nge-spawn nge papi terus. Dan waktu itu adalah 9 menit. Let's go! Oke. Okay.
Oke, okay, jadi ya gue nggak nyangka bisa 9 menit karena kemarin pas gue ngetes itu gue bikin kayak ginian at least kayak 12 sampai 15 menit dan ternyata bisa 9 menit. Jadi, ya udah guys, gitu aja video gue buat hari ini. Thank you banget yang udah nonton and see you guys in the next video. Mainkan jut people. Yay, gue senang. Bye bye.